സാറിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക പാട്ടുകാർ തന്നെ വേണം അങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇല്ല അങ്ങനെയില്ല യേശുദാസ് വേണം അല്ലേ ഇത് വേണം അങ്ങനെ എനിക്ക് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷേ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഫോഴ്സ് അനുസരിച്ച് യേശുദാസ് പാടിയാൽ ഷുവർ ഹിറ്റാണെന്ന് ഷുവർ ഹിറ്റാണല്ലോ അപ്പോൾ യേശുദാസിനെ കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ പാട്ടുകളും പാടിച്ചിരിക്കുന്നത് പി അതാണ് നമ്മുടെ മറ്റേ പാട്ടുകാരൻ്റെ പേരെന്ന് ജയചന്ദ്രനെ കൊണ്ട് ഏതാനും പാട്ടുകളെ പാടിച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ പാടിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പൊതുവെ കാണുന്ന ഒരു നല്ല ഗായകനാകണമെങ്കിൽ ക്ലാസിക്കൽ മ്യൂസിക് ഒരു കമ്പൽസറി പോലെ നമ്മൾ കരുതുന്നുണ്ട് അത് തെറ്റാണ് അങ്ങനെ വേണം എന്നില്ല വേണ്ട നാച്ചുറൽ സിംഗിങ് ആണ് നമ്പർ വൺ അതിനുശേഷം ക്ലാസിക്കൽ പഠിച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി പാട്ട് പഠിച്ചെടുക്കാൻ കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയുക ഈസി ആയിരിക്കും സ്വരങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാമല്ലോ ആക്യുറസിക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ പമ പമ ഗ എന്നുള്ള പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മേല അത് നല്ല പാട്ടുകാരനാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതെ ഞാൻ പഠിച്ചോ ടെക്നിക്കലായിട്ട് പോകും അവർക്ക് അവരുടെ പക്ഷെ എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിലെ നാച്ചുറൽ സിംഗേഴ്സ് ആണ് ബെറ്റർ സിംഗേഴ്സ് അല്ല എൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ പുതിയ ആളെ കൊണ്ടുവരുന്ന സാധ്യമല്ലായിരുന്നു യേശുദാസ് ഇല്ലാതെ വേറെ പാട്ടുകാരില്ലെന്നുള്ള ഒരു ഒരു പ്രീ കൺസീവ്ഡ് നോഷൻ മലയാളികൾക്ക് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഒബ്സെഷൻ ആണ് സോ അത് അതിന് അതിൽ കയറി നമ്മൾ കൈയിട്ട് വാരിയിട്ട് കാര്യമില്ല ഇറ്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ടു ഗോ ലോങ് വിത്ത് ദി ഫ്ലോ ഗോൾഡൻ വോയിസ് നമ്മൾ യേശുദാസുമായിട്ട് നേരിട്ട് വർത്താനം പറയുമ്പോൾ ഈസ് വോയിസ് ഇസ് ലൈക്ക് അവർ വോയിസ് നത്തിങ് സ്പെഷ്യൽ പക്ഷെ ഇദ്ദേഹം ഈ മൈക്കിൻ്റെ മുമ്പിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വരം മൈക്ക് കൂടി കയറി ആംപ്ലിഫയറിൽ കൂടി സ്പീക്കറിൽ വരുമ്പോൾ അതിനൊരു ഭയങ്കര ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ക്വാളിറ്റി ഒരു നല്ല ബോഡി നമ്മൾ സാധാ നേരിട്ട് കേൾക്കുന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് എന്തോ ഒരു പ്രത്യേകത വരുന്നു ചേരും പിന്നെ ഈ അത് നല്ലൊരു വേഴ്സെറ്റൈൽ റേഞ്ച് ഉണ്ട് താഴത്തേക്കും പോവാം മുകളിലേക്കും പോവാം ഓ അത് പണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോഴല്ല അത് ഈ മാമാട്ടിക്കുട്ടി അമ്മയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്നൊരു സംഭവം വെരി സിമ്പിൾ ഞാനും പി ഭാസ്കർ മാസ്റ്ററിൻ്റെ സണ്ണിലോ ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരെന്താണ് ശശികുമാർ ആ ഇ വാസ് വർക്കിംഗ് ഫോർ ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പർ അപ്പോൾ എന്നെ ഈ മഞ്ഞിൽ വിരുന്ന പൂക്കൾ റിലീസായ ശേഷം ഉടനെ എന്നെ വന്ന് അദ്ദേഹം ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തു ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ വി ആർ ടോക്കിംഗ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ അദ്ദേഹം പലതും പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞു ദർ വാസ് എ ടൈം രാജാക്കന്മാരുടെയൊക്കെ കാലത്തുള്ള പാട്ടുകളൊക്കെ നല്ല വീരരസപ്രധാനമായ പാട്ടുകൾ അതൊന്ന് ഈ ടൈപ്പ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീരരസം ഉണ്ട് നല്ല ഹെവി വോയിസ് ഹൊന്നപ്പ ഭാഗവത് ചിന്നപ്പ ഭാഗവത് അവരൊക്കെ പാടിയിരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഈ സാധാരണക്കാരുടെ കഥ പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആ വീരരസം അങ്ങ് മാറിയിട്ട് എല്ലാം ഒരു റൊമാൻറ്റിക് ടച്ചിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ സുഹാനീരാത്ത് ഢൽ ചുക്കി എന്നുള്ള പാട്ട് വന്നപ്പോൾ വീരരസം പോയിട്ട് ഇവിടെ റൊമാൻറ്റിക്കായി അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചു വാട്ട് യു തിങ്ക് ഇങ്ങനെ റൊമാൻറ്റിക് ശൈലിയിൽ പാടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് അല്പം എഫ് എം എൻ എസ് സി ഇല്ലേ എഫ് എം എൻ എസ് സി എന്നുള്ളൊരു നൗൺ ഫോമാണ് വീട്ടിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇൻ ദി ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ റൊമാൻസിൻ്റെ റൊമാൻറ്റിസിസത്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ എഫ് എം എൻ എസ് സി ഉണ്ട് ആ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ മണ്ണാട് യേശുദാസ് മുകേഷ് അവരൊക്കെ പാടുമ്പോൾ അവരുടെ വോയിസിലും ഒരു സ്ലൈറ്റ് എഫ് എം എൻ എസ് സി ഇല്ലേന്ന് യെസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ബൈ ഡെ ബൈ ഡെഫിനിഷൻ ദർ ഇസ് എ സ്ലൈറ്റ് എഫ് എം എൻ എറ്റ് ക്വാളിറ്റി അതിൻ്റെ അകത്തുണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ആരു പറഞ്ഞു ജെറി പറഞ്ഞു ദാസേട്ടിന് പെണ്ണുങ്ങളുടെ സ്ഥലമാണ് ഇത് യേശാസ് കേട്ട് വിശ്വസിക്കാണ് എന്നിട്ട് നവോദയപ്പച്ചനും മാമാട്ടിക്കുട്ടിയമ്മയുടെ പടം എടുക്കാൻ പോയപ്പോൾ പറഞ്ഞ അടുത്ത പടം ദാസ് പാടണം ജെറിയാണ് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം യേശുദാസ് പറഞ്ഞു സാറിൻ്റെ കാല് കഴുകി വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഞാൻ പാടില്ല ജെറി ജെറി പറയുന്നത് എനിക്ക് പെണ്ണുങ്ങളുടെ വോയിസാണ് ഞാൻ നവോദയപ്പച്ചനോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അപ്പച്ചം പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പള്ളിയിൽ പോയിട്ട് കർത്താവിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ്
യേശുദാസ് പറഞ്ഞു പാടാം ഒരു കണ്ടീഷൻ എല്ലാ റെക്കോർഡിങ്ങും ഒന്നാമത് ജെറി ഹാസ് സൈൻ ആൻഡ് അപ്പോളജി ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നും പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു ബ്ലാങ്ക് ഷീറ്റ് വരാൻ ഞാൻ പിട്ട് തന്നേക്കാൻ എന്തെങ്കിലും എഴുതി എന്ന മതി ആ പറ്റുന്ന അക്സെപ്റ്റ് ഇട്ട് അതെന്ത് ഒരു പക്ഷെ ഇൻ ദി ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അല്ല നമ്മുടെ എക്സ്പ്രസ്സിൽ എവിടെയോ ഒരു ചെറിയൊരു ഒരു പുറകിലെ പേജിൽ ജെറി അപ്പോളജൈസസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തൊരു ചെറിയ ന്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ പറഞ്ഞു സിനിമ പാട്ടെല്ലാം തരങ്കിണി സ്റ്റുഡിയോയിൽ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അന്ന് വരെ ആരും തരങ്കിണി സ്റ്റുഡിയോയിൽ സിനിമ പാട്ടൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ മദ്രാസിൽ നിന്നും മ്യൂസിഷ്യനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവരെ കൊണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നവോദയപ്പൻ പറഞ്ഞോ നമുക്ക് മദ്രാസിൽ നിന്ന് ആരെയും കൊണ്ടുവരാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പോൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ തന്നെ അവരൊരു യാത്ര ചിലവർ താമസിച്ചുള്ള പിന്നെ അവർ ഡബിൾ പേയ്മെൻറ്റാണ് ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെ ജാനകിയെയും കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല എന്ത് ചെയ്യും നീ ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്യാൻ ട്രൈ ഇവിടെയെല്ലാം മ്യൂസിഷ്യൻസ് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു മ്യൂസിഷ്യൻസ് ഉണ്ടല്ലോ എറണാകുളത്ത് നിന്നും കുറേ കൊണ്ടുവരാം പിന്നെ തിരുവനന്തപുരത്ത് നല്ല പാട്ടുകാരുണ്ട് വിൽ ഗിവ് ഇറ്റ് എ ഗോ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അപ്പോൾ അന്ന് തന്നെ ആ പ്രോബ്ലം തീർന്നു പക്ഷെ ആളുകളത് വെറും തെളിവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇൻ ടച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ സി ഡോൺ തിങ്ക് ഞാനും യേശുദാസും എല്ലാ ദിവസവും പോയി ഊണ് കഴിക്കുന്നു ഒന്നുമില്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമയം ഇവിടെ വെറും യേശുദാസ് ഉണ്ടാവും ഹി ഇസ് ലിവിങ് ഇൻ ദ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇസ് നോട്ട് ഹിയർ ഹി കംസ് ആൻഡ് ഗോസ് ഈവൻ ഇഫ് ഐ വോണ്ട് ടു ഗോ ആൻഡ് സീ ഹി ഹാസ് നോ ടൈം ആൻഡ് ഐ എം ഓൾസോ നോട്ട് ദാറ്റ് ഈസ്ലി അവൈലബിൾ അതല്ല പോയിൻ്റ് ദ പോയിൻ്റ് ഇത് യേശുദാസും ഞാനും കൂടി അന്ന് എല്ലാം പാട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് പാടി അതുകൂടി ആ തീർന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ ആക്ഷൻ ഹീറോ വരെ എൻ്റെ പാട്ടുകാരെ പാടിയിരിക്കുന്നു ബ്രേക്ക് എനിക്കും എനിക്കറിഞ്ഞോടാ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ആളുകൾ എന്നെ വിളിച്ചില്ല എന്നൊരൊറ്റ ട്രൂത്തേ ഉള്ളൂ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആളുകൾ പറഞ്ഞു ആ ജെറിയ മലത്ത് ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിൽ എവിടെയൊക്കെ ഇറങ്ങി അടയ്ക്കാന്ന് അങ്ങനെയൊക്കെ ചില കിൻവതന്തികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞത് പ്ലക്കാർഡും പിടിച്ചിട്ട് ആശാന ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ എന്നാ മറക്കൽ അറിയില്ല ഐ വാസ് ഇംപേവിയസ് ടു ഓൾ ദിസ് നോ ബഡി കോൾസ് മീ നോ ബഡി കോൾസ് മീ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതിനെ ഇതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ല അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി എനിക്ക് വേറെ ഓഫേഴ്സ് വന്നു ഐ വാസ് ടീച്ചിങ് അറ്റ് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ ഇൻ ചെന്നൈ ഐ വാസ് ടീച്ചിങ് ഇൻ സ്റ്റെല്ല മാരൂസ് കോളേജ് ഇൻ ചെന്നൈ അപ്പോൾ ഐ ഗോട്ട് സോ മെനി ഡിഫറെൻറ്റ് ആവന്യൂസ് ടു ഫങ്ഷൻ പിന്നെ ഈ ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എബ്രിഡ് ഷൈൻ വന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭയങ്കര സർപ്രൈസ് ആയിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത്രയും വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം എനിക്ക് സർപ്രൈസ് ഒന്നും തോന്നിയില്ല ആ സംബഡി വാണ്ടിട്ടുള്ളു എന്നെ ഇവിടെ എപ്പോഴും ആളുകൾ പറയും ഞങ്ങൾ ഒരു സിനിമ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി സാറ് ചെയ്യണമെന്ന് ഓ യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരും പിന്നെ വരില്ലല്ലോ ഇങ്ങനെ കഥ പറഞ്ഞു പോയുള്ളൂ എബ്രിഡ് ഷാൻ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴത്തെ മ്യൂസിക് കേട്ടിട്ട് ആ സ്റ്റൈലിൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല നമ്പർ വൺ സെക്കൻഡ് തിങ് ഈസ് ഞാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എവറിഥിങ് ഹാസ് ടു ബി അക്കൂസ്റ്റിക് ഇലക്ട്രോണിക് ഷുഡ് ബി മിനിമം ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാൻ എബ്രിഡ് ഷാനോട് പറഞ്ഞു എന്നെ വേണ്ട ഷാൻ എബ്രി എന്നെ എന്നെ വിട്ടേക്കെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഷാൻ ഞാൻ പുറത്താക്കി മുറിക്ക് പുറത്താ പക്ഷേ ഹീഡിൻ ലീവ് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് ഈ കെയിം അഗെയിൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ കണ്ടീഷൻസൊക്കെ പറഞ്ഞു ദെൻ ഈ സെറ്റ് ഞങ്ങൾക്കും ഇതാ വേണ്ട ഞങ്ങളും ചെയ്യ് ഇലക്ട്രോണിക് സൗണ്ട് കേട്ട് ചെവിയൊക്കെ തീരാറായി ഞങ്ങൾക്കും വേണ്ട സാറ് പറയുന്ന സാധനം തന്നെ ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെ ചെയ്തു പോകുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഒരു ബ്ലാങ്ക് കാട്ട് എനിക്ക് ആശാൻ തന്നു അതുകൊണ്ട് ഐ വാസ് വെരി ഇത്രയും വർഷം വിട്ട് നിൽക്കുന്നതിന്റെ ചിലർ പറഞ്ഞ് കേട്ട ഒരു കാരണം യേശുദാസ് എന്നുള്ളൊരു കാരണം പലരും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതല്ല ഇപ്പൊ എന്തായാലും അതൊന്നുമല്ല ഡെഫിനറ്റ്ലി എന്നെ ആരും വിളിച്ചില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ